ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ഞാനൊരു അടിപൊളി റെയിൻബോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എഗ്ലെസ് റെയിൻബോ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ മൈദിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതേപോലെ മൂന്ന് തവണ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പാല് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ബിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കണാണ് അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാല് ഇത് വല്ലാണ്ട് കട്ടിയാണെങ്കിൽ പാല് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് കട്ടി പാടില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ റെയിൻബോ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഏഴ് കളർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് വേണം അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഏഴ് ബൗൾ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കയ്യിൽ വീതം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഓരോ ബൗളിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
ഇതേപോലെ ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് ഇത് എല്ലാ എല്ലാതും എല്ലാ ബൗളിലോട്ടും കുറേശ്ശായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഏഴ് ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിലെ ബ്ലൂ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിലെ വയലറ്റ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ ഇൻഡിഗോ ഷെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ ഓറഞ്ച് ഒന്നിൽ നമുക്ക് റെഡും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരേ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളറ് കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓറഞ്ച് റെഡി ആയി ഇനി റെഡ് കളർ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ കളറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻഡിഗോ കളർ ഇല്ലാ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയ്ഡ് വരും അപ്പം ഇത് ഏഴ് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻട്രയിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഏഴ് കളർ ഇതേപോലെ ഞാനിവിടെ പേപ്പർ മോൾഡിലാണ് ആക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഞാനിത് നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഓവനിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ റെയിൻബോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പീക്ക് ഫോമായി വരുന്ന വരെ നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് റോ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു റോളിംഗ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീത് ഒരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മീത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്നും ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കേക്ക് ബേസിൻ്റെ മീത് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം റെയിൻബോ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം വയലറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മീത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് നനച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് അതായത് അത്രയും കനം കുറഞ്ഞ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് മീതേക്ക് നമുക്ക് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും കനത്തിൽ വെക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മീതേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിഗ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മീത് വയ്ക്കി നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വയലറ്റ് വെച്ചു ഇൻഡിക വെച്ചു ബ്ലൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക 
ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഗ്രീൻ കളർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെയർ കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മേലോട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മീതോട്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിർപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മീതോട്ട് ക്രീമിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എത്തി ഏഴാമത്തെ അതായത് റെഡ് കളർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏഴാമത്തെ ലെയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെയർ ക്രീമിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക സൈഡ് ഭാഗം ഇതേപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇനി ഇതേ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റെയിൻബോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസറിൽ ഒന്ന് വെക്കാം ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം 
ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കിവിയുടെ ജെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ രീതിയിൽ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീത് പേര് എഴുതാം അപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സബീസ് ക്രൈസി കിച്ചൻ്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റെയിൻബോ കേക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയറായിട്ട് കേക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീട്ടിലെ ഇത് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ റെയിൻബോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 